Hello friends, welcome to our new video. Uh, let's try to solve the today's problem. Before that, if you guys are new to our channel or if you did not subscribe to our channel yet, then please go and subscribe our channel and hit the bell icon as well so that you can get the notifications of our new videos. Okay, so the today's problem is camp. Okay, so let's try to solve this. Here we have given a problem statement. Uh, the problem statement is he has to visit uh, m places. It will take ai days for him to visit the ith place and he cannot visit multiple places on the same day or hang out on a day. Uh, he does an assignment. Okay. So what is the maximum number of days Yash can hang out during the camp if he visits all the places during this camp? Okay. And if uh, Yash cannot visit all the places during the camp, simply print minus one instead. Okay. So in input, uh, in first line, we have given the two integers that is n and m. And in the second line contains n integers that is a1, a2 up to a m. Okay. And well, in this problem, we have to print the maximum number of days Yash can hang out during the camp or simply we have to print minus one. Okay. So in this problem, uh, what we can do, there is, we have given uh, M places. Okay. And, uh, and the Yash, uh, and we have given the end days, uh, number of days of camp and the places that is m we have given this okay and uh, yash can takes uh, take ai days to visit the ith place okay and we have given the uh, number of days that is ai days to visit this i uh, one place okay so uh, and uh, yash cannot visit multiple places on the same day okay or he cannot hang out on day he does an assignment okay and so we have to print the maximum number of days yash can hang out during the camp if he visit all the places during this camp okay so uh sample input or output the okay so this is the sample input and for this this should be the output okay and here as well you can see the sample inputs and output for the this okay so uh, in this problem what we can do let's try to understand first okay now here we have given the uh, number of days that is n and the number of places that is m okay and these are the ai days to visit the ith place that is ai a1 and a2 okay these are the uh, number of days okay to uh, visit the ith place okay so to visit the one place uh, here you can see we have given the two places okay so uh, to visit these two places first in first visit yash takes five days to visit the first place and uh, as well as uh, in the second uh, uh, for the second place, he, he takes six days to visit the second place. Okay, so uh, so in this problem, how we can get the uh, maximum number of days to uh, yes can take to hang out okay, during the camp. So for that, to solve this problem, what we can do, we'll simply... Uh, we will simply we, uh, we can add these two numbers that is uh, ai that is ai up to am up to am okay we have to do the addition for these numbers okay to solve this problem first we'll do the addition of these uh, numbers and then after doing the addition simply um jo addition hai wo ये number of days जो है इसमें से minus करेंगे okay so इसकी जो भी addition है इसका इसकी इसको subtract करेंगे जो number of days है उसमें से that is n में से okay so यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हम यदि इसकी addition करेंगे that is five plus six five plus 
सिक्स इक्वल्स टू एलेवन ओके एंड इस एलेवन को हम क्या करेंगे फोर्टी वन से में से माइनस करेंगे ओके सो नेक्स्ट हम फोर्टी वन में से इस एलेवन को माइनस करेंगे तो हमें आउटपुट आएगा थर्टी ओके विच इज दिस वन ओके सो वी हैव टू अप्लाई दिस लॉजिक टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम ओके सो यू कैन डू लाइक दिस और फर्स्ट ओके सो अनदर वे हाउ वी कैन डू दिस यू कैन सिंपली माइनस ओके जब हम जब भी यूजर से इनपुट लेने लेंगे हम तो हम क्या करेंगे सिंपली जो एन है एन में से जो कि हम फर्स्ट ये नंबर इनपुट लेने वाले हैं तो दैट इज फर्स्ट नंबर दैट इज एन माइनस ए आई इसको माइनस करेंगे ओके अगेन एन में से इसकी वैल्यू को एन में स्टोर कर देंगे दैट इज लेट सपोज दिस को एन कंसिडर करेंगे ओके एंड अगेन जो एन की वैल्यू है अभी माइनस करने के बाद उसको उसमें से इस सेकेंड नंबर को माइनस करेंगे दैट इज ए टू ओके इसको माइनस करेंगे ओके लाइक दिस वी हैव टू डू दिस ओके लेट सी फॉर द अनदर सैम्पल इनपुट ओके ओके सो सेकेंड सैंपल इनपुट देखते हैं ये लॉजिक प्रॉपरली मतलब वो ये विल चेक इफ दिस लॉजिक अप्लाइज टू द ऑल केसेस और नॉट ओके लेट सी ओके सो यहाँ पे ये सेकेंड सैंपल इनपुट है तो इसके लिए देखते हैं फर्स्ट हम क्या करेंगे इन दोनों का एडिशन करेंगे सिक्स प्लस फाइव दैट इज सिक्स प्लस फाइव ओके आउटपुट आएगा एलेवन ओके सो इस एलेवन को हम क्या करेंगे एन एन में से माइनस करेंगे एन क्या है अपना टेन है तो टेन में से एलेवन माइनस करेंगे ओके okay, सो so, हमको आउटपुट यहाँ पे मिल जाएगा माइनस वन ओके सो इस प्रॉब्लम में हमें क्या करना है अगर आउटपुट जो है जीरो से लेस देन आता है ओके okay, आउटपुट जीरो से बिलो रहता है तो सिंपली हम क्या करेंगे माइनस वन प्रिंट कर देंगे नहीं तो और जब आउटपुट यदि जीरो या जीरो से ग्रेटर रहता है तो सिंपली हम वो डेज को प्रिंट कर देंगे जो भी है वो ओके okay, यहाँ पे देख सकते हैं सिक्स प्लस फाइव है सिक्स प्लस फाइव यहाँ पे एडिशन करेंगे तो एलेवन आता है और हमारा एन भी है एलेवन तो एलेवन में से एलेवन माइनस करेंगे तो हमें आउटपुट आएगा जीरो ओके सो आउटपुट जीरो या जीरो से ग्रेटर है ओके सो दैट हम यहाँ पे जीरो को प्रिंट कर देंगे ओके okay, अगर जीरो से कम रहता है आउटपुट दैट मीन्स माइनस में रहता है तो सिंपली हम माइनस वन प्रिंट कर देंगे ओके सो दिस इज द लॉजिक टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम ओके नाउ वट वी कैन डू लेट्स ट्राई टू राइट द कोड फॉर दिस प्रॉब्लम ओके ओके सो फर्स्ट वट वी कैन डू फर्स्ट वी हैव टू टेक द इनपुट फ्रॉम द यूजर ओके सो for that here i'll write scanner class scanner sc equals to new scanner then system dot in ओके देन दो नंबर हमें यूजर से इनपुट लेना है दैट इज फर्स्ट एन एंड सेकेंड एम ओके सो फर्स्ट हम एन नंबर को यूजर से इनपुट कराएंगे एन इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट ओके देन सेकेंड नंबर दैट इज एम इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट ओके दो नंबर हमने यूजर से इनपुट ले लिया अभी क्या करेंगे हम एक आई डिक्लेयर करेंगे ये जो ए आई ए टू अप टू ए एम जो नंबर है uh, उसके लिए हम एक आई डिक्लेयर करेंगे ओके सो फॉर दैट यहाँ पे हम एक आई डिक्लेयर करेंगे लेट सपोज आर इक्वल्स टू न्यू इंट एंड इसके अंदर इस आर की साइज पास कर देंगे विच इज एम ओके ओके सो नाउ Uh, यहाँ पे हम क्या करेंगे नंबर ऑफ डेज काउंट करने के लिए यहाँ पे एक वेरिएबल इनिशियलाइज uh, uh, कर देंगे 
सो फॉर दैट लेट सपोज यहाँ पे मैं टेज करके एक वेरिएबल लेता हूँ और उसको इनिशियली जीरो से इनिशियलाइज कर दूंगा ओके आफ्टर दैट वट आई कैन डू आई राइट वन फॉर लुप इंटीजर आई इक्वल्स टू जीरो देन आई इज लेस देन एम एंड आई प्लस प्लस ओके एंड इन साइड दिस फॉर लुप I will take the array elements as an input. For that, I will write sc dot next int. Okay, and uh, here uh, directly, uh, what I can do, I'll do the addition of the array elements here only. Instead of writing the uh, another for loop, I'll do this inside uh, this for loop only. So for that, what I can do, I will uh, add the addition into this variable which we have. Uh, created days okay so i will write days plus equals to array of i okay so array array ke jo bhi elements hai wo days mein hum usko add karte jayenge okay uski addition karte jayenge okay now what we can do uh abhi jo okay so mm, abhi hum kya karenge jo एन है नंबर ऑफ डेज जो हमको दिए हैं उसमें से हम क्या करेंगे ये जो डेज रिक्वायर्ड डेज है जो एम प्लेसेस विजिट करने के लिए लगे हैं वो हम इसमें से माइनस कर देंगे उसके लिए हम क्या करेंगे एक यहाँ पे लेट सपोज एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे लेट सपोज रिजल्ट नाम देंगे उसको और उसके अंदर हम क्या करेंगे जो इनिशियल एन है हमारा एन में से माइनस करेंगे डेज ओके सो हमको रिक्वायर्ड जो आउटपुट है वो मिल जाएगा ओके सो नाउ अभी हमको क्या करना है अगर आउटपुट अगर जीरो या जीरो से ग्रेटर देन रहता है तो हमें सिंपली वो नंबर ऑफ डेज प्रिंट करने हैं ओके okay. नहीं तो हम हमें सिर्फ माइनस वन प्रिंट करना है ओके okay. सो so, उसके लिए हम क्या करेंगे या तो यहाँ पे हम ये कर सकते हैं या तो कंडीशनल स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं विच इज टर्न ऑपरेटर या फिर इफ एल से भी हम वो कर सकते हैं सो so, यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे इफ जो आंसर है सर नहीं जो रिजल्ट है हमारा इफ दिस रिजल्ट बिकम्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो देन सिंपली विल प्रिंट द रिजल्ट ओके सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एंड सिंपली विल प्रिंट द रिजल्ट ओके एंड इन द एल्स पार्ट विल सिंपली प्रिंट माइनस वन ओके अगर आउटपुट जो है हमारा जीरो से बिलो रहता है दैट मीन्स माइनस में आता है तो सिंपली हम क्या कर देंगे यहाँ पे माइनस वन को प्रिंट कर देंगे ओके ओके सो दिस इज द कोड फॉर दिस प्रॉब्लम नाउ और लेट्स ट्राई टू रन द कोड एंड लेट्स सी वेदर दिस अप्रोच वर्क और नॉट ओके सो फर्स्ट वट वी कैन डू आई जस्ट copy this input and let's paste it here let's click on run let's see okay output okay you can see that output is 30 which is correct now let's see for the this second sample input so i'll copy this let's paste it here Let's click on run. Output for this should be minus one. Okay, you can see that output is minus one. So let's see for this third sample input. Okay, so for this output should be zero. Okay, this also correct. Now let's see for this last sample input. So I'll just paste it here. Let's click on run. Output for this should be nine. Okay, you can see that output is nine, which is correct. Okay, now what we can do? Let's try to submit the code and let's see whether all the test cases will pass or not. So click on submit. Okay, now here the test cases are running. 
here you can see that all the test cases has been passed okay so this is the uh, approach to solve this problem okay so uh, the uh, you can do uh, there is another way as well to solve this problem okay so uh, in the second way what you can do uh, let's see okay so first hum kya karenge do number input lenge that is n and m okay ye do number humne user se input le liye uske baad hum kya karenge uh, ek for loop chalayenge directly ek for loop chalayenge okay that is uh, integer i equals to 0 then i is less than m then i प्लस प्लस ओके ये फॉर लुप चलाएंगे और इस फॉर लुप में हम क्या करेंगे डायरेक्टली जो हमारा एन है एन को क्या करेंगे एन को डायरेक्टली यही पे माइनस करेंगे ओके okay? यहाँ पे डायरेक्टली हम लिखेंगे एन माइनस इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट ओके जो हम यूजर से इनपुट लेने वाले हैं नंबर डायरेक्टली वो नंबर हम एन में से माइनस करेंगे और उसको एन में स्टोर कर देंगे ओके okay? Okay and okay and यहाँ पे क्या करेंगे आ let suppose यहाँ पे एक variable में हम ternary operator use करेंगे that is if यहाँ पे अगर एक condition लिखेंगे अगर जो n है n is greater than or equals to zero अगर आता है okay अगर n की जो value है वो अगर zero या उससे greater than रहती है तो simply हम n को print कर देंगे एन को रिटर्न कर देंगे नहीं तो माइनस वन को रिटर्न कर देंगे ओके एंड एट द एंड सिंपली हम प्रिंट कर देंगे आंसर को तो हमारा हम तो हमको हमारा आउटपुट मिल जाएगा ओके सो यू कैन डू लाइक दिस एज वेल ओके सो दैट्स इट इन दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ओके सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में